そういう状況もありますので、皆さんの参加を待った皆さんの安全のことを大事に考えながら、今日の行動を進めていきたいと思います。今日は東京でさよなら戦争、さよなら原発、9.19 大集会というのが病院公園で開かれました。たくさんの皆さんが集会に参加をされ、そして大変かつに犯罪と合わせて、安倍元首相の国葬、これに反対をする、その思いをみんなで共有をし合う、そのような大集会が開かれました。今日はこの後7時頃からイギリスでリザベス女王の国葬が開かれる。ことになっておりますさぞかし世界中の人々はこの様子をテレビ等で見ることになるでしょう近年まれにいる政治の国葬と言われるそういう国葬になるようでございます一方この我が国では国葬を開くこと自体についての世論が割れているどころかあらゆる世論調査で反対がものすごく多いにもかかわらずその反対を押し切ってあくまで国葬という形で強行されようとする何とも歯ぐいまれなる奇怪な国葬が開かれようとしております安倍総理が鼻のような形でお亡くなりになった時国民は大きなショックを受けました当時にそれから6日後に岸田総理が国葬をやるんだと言った時にも驚きでした何それっていう感じです国葬ということになれば私たちの税金が使われることになりますいくらかかるか問題になった時に2億5000万と言ってましたこれについて、中間ポストが直ちに、それっぱかりで終わるはずがねえだろうと食いついたところ、今度は16億6000万というふうに言いました。だったら、ただからこう言えよと言いたいところですけれども、皆さん、決してそれどころでは言いません。多分二20億を超えるだろうというのが大阪の見方です。岸田さんはもともと安倍さんと政治的な考えが異なる人でしたそれが総理大臣になりたくて安倍さんに信用りその結果総理大臣になれましたそのことの実行の恩返しにしたいと思い国葬にしたんでしょうけれども当初から私たちはたくさんの希望を持ちましたその希望がさらに拡大したのがこの国葬問題と鋭く結びついている元統一協会と自民党との結びつき問題ですこの結びつきと中心的役割を果たしたのが亡くなられた安倍さんであることはみんなが知っているところですしかるに岸田さんはご本人が亡くなってしまっている以上調査には限界があると言って調査することすらしませんでした日本って反対が見える中で、今や、今日の中日新聞が、共同通信のテロ調査の結果を発表しておりますが、賛成は 38.5%、反対は 60.8%、よっぽどの公明党の中ですら、反対が 54% です。もっとすごいのは
勝利を求めることになりますこれは憲法19条の思想信条の自由に反します先日私は民生運をされている女性と話になりましたけれどもその女性は私が普段付き合っている皆さんは本当に貧しい人たちばかりですこんなにお金があるんだったら本当に困っている皆さんのために税金を使ってもらいたいこのように語っておりました本当にその通りだと思います私は、えー、と安倍さんもが亡くなったことはとっても悲しい残念なことだなと思うんですけれどもそれをみんなでお祈祷でみんなで痛もうっていうのはちょっとおかしいな気持ちが悪いなと思っています人亡くなった人を痛むっていうのはすごく個人的なパーソナルな営みです皆さんそれぞれあの大切な方が亡くなった時にこの方を痛むっていうことをされてきてると思うんですけれども国を挙げて痛むっていうのはやっぱりおかしいなそれもあのみんながねあのつつましい生活の中で集めた税金を使ってあの大きな葬儀を行うっていうのは嫌だな気持ちが悪いなやめてほしいなと思っています。あの法のもとの平等っていうのが憲法にあってすごくいい言葉だなと思ってるんですけども亡くなった人の命の重みっていうのはみんなそれぞれ平等で誰か一人だけすごく命が重たいってわけではないしそれぞれがつつましく生きているそのそれぞれの営みが素晴らしいと思うのでやっぱり国葬っていうのは。おかしいなと思っていますで、子供たちもいるのであのすごく心配していてあの偉い人のことはみんなでこの方が亡くなったって言って悲しまなきゃいけないんだっていうふうに子供もすごく素直なので受け止めるかもしれないんですけどそうじゃないんだよみんな平等だよってあの私も常日頃子供たちに接してきたのであのそれを。国葬をやるときますけど、あの、アメリカに行ったことが正しいっていうかね、それから、えー、脅威は調停しないというか、国政をすれば、脅威を調停するんですね、そして、なんか勝手に決めて、国、え、の、ー、税金でやるというから、やはりいろいろ声が出てくるのは、そういうことだろう。
大使館にありまして、木刀が座らあるんですよね、天皇の時もそうでしたが、同性ではないと、指示は出たらしてないと言っても、現場が勝手にやったんでしょうと。私は指示はしてませんよというような逃げ行動がまた今年もやられるんじゃないかなと思ってますぜひね、同時期にね、やってもらいたい私は全部が指示しませんでしたって言ったらやらないようにちゃんとね、徹底してもらいたいいや、勝手に皆さん学校で勝手にやっただけで私はしませんよという逃げ行動はしないでもらいたいえー、歓喜を高めるという行為も、強制ですよね、強制じゃないという強制ですよ、それをやめてもらいたい、本当にうちの、なんていうかな、だから、本当にこう、普段人は上手というか、そういう姿勢がなり、強制ですので、正直にまっとうにやらないとはやらないようにしてもらいたい。えー、国民はよく見てて、やはりおかしいならおかしいって言いましょうよ、ね、黙られ、えー、バカにされるとしては、どんどんね、つらいですよ、自分たちの税金が根拠もない、法律根拠もないのに勝手にやられて、確認形成で何でも決められて、どんどん黙られていく、税金が黙られていく、そしてやらないといってもやっちゃう、これ、やれたんじゃないかと。ね私たちは別に指示してませんよ、ただ、現場の勝手にやっただけです、そういう嘘悪客をね、言わせるような、そういうような、えー、力の手をやってくださいなと思います。壁も嘘いらない壁の嘘いらないいらない